，我保证，我下次再也不敢了。你保证？你的保证没有可信度了。从现在起，我要没收你的自由。你要干嘛？现在你立刻、马上跟我回家。嗯，对了，明天的世赛会我不会去哦。为什么？我还有别的工作。别的工作？什么工作？到时候你就知道了。还有啊。如果可以的话，明天早点回家吧。嗯，嗯。哎，这个小伙子是不是真的？嗯，是的。哎，小小，你来了。啊，等一下啊。啊。哦，这个花放这里。好的。往左一点。啊。再往左一点。好，就要这个感觉。你可以先走了。啊，好的。<笑>什么感觉啊？我怎么看不出来、啊？说了你也不懂。哎，他人呢？谁啊？嗯，没事了。嘿，总监。嘿，你们辛苦了。<笑>应该的，应该的。哟，小小来的比我还早啊。那是当然。哎、啊，严乐呢？哦，大林，你找他去厨房，怎么了？你找他有事吗？哦，没事没事，让他忙吧。啊，好。玉泉，我们的盘子呢？糟了糟了、啊！他们怎么了？不知道。方博，你现在在哪里啊？你能过来接我一下吗？好，我知道了。怎么样？王博跟我妈在一起。那现在怎么办啊？都是你了，这么重要的事情你也能忘记？嗯，对不起了。鞋子借我吗？啊！我这边人到齐了。我的也齐了，围观也到了。你好，你好，你好，董事长，很高兴今天能够见到你。我希望你们不会让我失望。哼，这边请。嗯嗯，好。有那间。这不会是来砸场的吧？喂，新磊吗？你们到底什么时候来啊？小乔已经在回去的路上了。快点、啊！嗯不行，不管怎样，我都要把盘子送到会场。我们可以开始了吗？我们这儿没问题了。你去看一下严乐那边是不是都准备好了。好，等一下，等一下。我们的餐具还没到，但玉泉说马上就到了。他有没有说还要等多久
，我想应该快了。玉泉，你到哪里了？什么？我真想掐死你啊！怎么办？啊，怎么办？啊，没事的，他马上就到了，不用担心。我们等不了了，你去和严乐说，我们放弃餐具，马上开始。好。反正都等了那么久了，我们再等一下吧。不行，宾客都已经等不及了。等一下！啊！哎呦，盘子来了！哎，我我我送到厨房。啊、哦！辛苦了。盘子到了，终于到了。来，来，我扶你。轻点，轻点。你怎么了？刚才摔倒的时候，光顾着护盘子了，都没想到自己的手。现在想想，好后悔啊！身体比什么东西都重要。你说的轻巧，万一醉了的话，回来你又要骂我了。<笑>好了，你去那边休息一下。待会儿我让他们去买一些药水给你擦一擦。嗯，嗯，来，我扶你再一次欢迎所有的朋友们，今天晚上能够来到我们的试菜会。这一次，我们试菜会有一个主题：四季这一道菜品叫做桃花源，所代表的是春天。请大家慢慢品尝。莎、嗯、拉，谢谢你。
你不用谢我，本来误会都是因我而起，解铃还需系铃人，我只是做了我应该做的事情。先生，你的婚纱包好了。好的，谢谢。没事。那我等着收你的请帖。其实，我不打算办婚礼的。颜六小姐，难道还要隐婚？不是，只是我觉得，结婚只是一种形式，爱情本来就是两个人的事情嘛，没有任何事情比彼此相爱来的重要，不是吗？我们走吧。嗯，接下来就到我们最后一道料理了。今天特别请到我们的主厨达玲玲为大家呈现，让我们欢迎她，好不好？林太，你准备好了吗？放心吧，没事的，相信自己。走吧，加油。OK， 大家好。我是达玲玲，这是今天晚上最后的一道菜品——雪之夜。哇，哇，太漂亮了谢谢。嗯 ，delicious。谢谢，谢谢你的料理，很美味。能问你一个问题吗？达玲玲，之前慈善酒会事件，你的厨艺受到了众人的质疑。现在，你怎样能证明今天晚上的料理是你自己做的呢？哎，这是哪家媒体啊？这么没有礼貌！不是我叫的呀。我之前跟他们说过，不要提这件事的。请您回答我的问题。你怎么证明这个料理不是他做的？我有权利质疑。好，既然你觉得这道菜不是达玲玲做的，那你可以拿出证据吗？你以为枪手那么好找的吗？我看你存心是来找茬的。哼，不过今天我在这里，我不会让你得逞的。放心，我会帮你的。但是。向我们证明你们的实力，不正是你们办事才会的目的吗？妈，你怎么胳膊肘往外弯，帮他们说话呀？
，事实就是事实。哎，我一直都知道，大家非常怀疑我的厨艺。我也在这里声明，大家。看到的视频是真实的。我从小就患有人群恐惧症。你不是一直都希望他能够勇敢的站出去吗？只有面对过去，才可以真正勇敢的面对未来。我的家人为了避免我在外界受到歧视。他们一直对外隐瞒我的病情，可事到如今，因为我的病情，给太多的人都带来了不便。我非常感谢那些朋友，他们一直在我的身边，陪伴我，照顾我，保护我。我意识到自己。不能成为一个自私的人，所以今天我鼓足勇气站在你们面前。我愿意接受各种异样的目光，因为我深刻的知道，即便我的朋友们知道了我的病情，他们一定不会，一定不会抛弃我。你还没有回答我的问题。我虽然有病，但我的病情丝毫不影响我的厨艺。如果你们依旧对我怀有质疑，我可以为你们现场示范。好啊，那你今天就展示一下，消除我们的疑虑。不用麻烦了，大家请看大屏幕。这种小事能难倒我吗？老板让你弄的吧？老板真是滴水不漏啊！怎么样？现在无话可说了吧？丫头，我还有事，我先走了。严乐，我已经勇敢的面对了我的人生，你也应该努力面对你的爱情了。很精彩，非常感谢你给了我这么美妙的一餐。希望我们还有缘再见。现在人这么多，你先别说我，回去再说好不好？哼，办得很成功，妈妈以你为荣。<笑>谢谢妈妈。亚<笑>当说的对。小小的快乐才是最重要的。你这么晚来找我，是有什么急事吗？董事长，我想跟你说件事。说吧。小小，他会继续举办试菜会的
我不知道，是该庆幸有个好员工，还是该为小小悲哀交了你这么个不守信用的朋友。你不用庆幸，也不用悲哀。我来这边不是出卖小小，也不是来这边跟你邀功的。我的身份决定了我必须在这儿。董事长，我不知道你要坚持取消试赛会的理由是什么。但是我相信，这一定是经过您宏观考量的结果。作为您的员工，我有义务在这边；作为公司里的高层，我有义务必须要将能预见的危机告诉你。作为您两个女儿的好朋友，我更必须在这边。我希望你能够支持他们，这是他们的心血结晶。这更是小小她第一次那么努力、那么认真的想要去完成一件事。将一个漂亮的成绩单交到您的手上，这就是你要说的话。嗯，妇人之，你以为你随便两句话，我就会不顾整个集团的安危，让小小胡来吗董事长，您放心，我绝对不会让这个试菜会出任何一点意外。如果这个试菜会失败了，我也会，你就辞职。但这个损失，你赔不起。如果您坚持要阻挠小小举办这个试菜会。你这样的损失不是用数字可以衡量的，你的损失是你最疼爱的女儿未来面对问题的信心。我听佳美说道，你们都希望看到小小快快乐乐、开开心心的活着，难道你想要剥夺她最后这一点权利吗？不好意思，打扰了。董事长，你要去哪里？回公司。好的。决一，你回来了吗？你在吗？决一。拜拜！没想到这个试菜会这么精彩，可惜我都没有看到。你还说？你说你拿个盘子拿到整个人都不见了，你是不是想偷懒啊？哎、我也没办法，路上一直拦不到车。<笑>那人家小小怎么来的？哎呀，好了，别吵了，小小我敬你。以前呢，我一直以为你是大小姐，但是没想到你为了这次试菜会这么努力，所以呢，谢谢你照顾了我们的餐具。<笑>对，我也敬你，小小。那我也要敬小小，他刚才站出来为大玲玲说话的时候太帅了。<笑><笑>那这样的话，大家一起敬喽。好，我们敬小小。<笑>谢谢大家，耶、yeah! ！决意，谢谢你，谢谢你为我做了那么多事，也谢谢你为林泰做的。举手之劳而已，决意，你对我真好。决意，我能要回我的戒指吗？哦，当初是你不要的哦。我现在后悔了嘛，你就还给我嘛。你跟我来。好漂亮啊
。乐乐，我们结婚吧。你不用急着回答我。今天，你只要戴上这枚戒指，我是不会允许你再次把它取下来的。我突然发现，曾经的自己真的很傻，一直在追求什么工作啊、理想啊。我今天才发现，除了工作以外，你是最重要的。吗，君逸？啊，小小，你又喝多了？我没喝多，我高兴而已。哎呀，小小，我扶你回房间。哎呀，你别跟着我！哎呀，小小，我没喝多。哎，哎小小、哎，你没事吧？嗯，来来来来，慢点啊，嗯、小心。来来来、嗯，慢点啊，小小啊，哎呦，哎呀小心小心。嗯，哎哎哎呦，小小。别跟我妈说。哦，哎呀，小小，小小，小心点儿。小小啊，你怎么又喝了呢？慢点，慢点，来。嗯、哎呦呦，到了，到了，到了，来来来来。哎呀，哎呦呦呦呦，哎，好了好了，好了，秦姐，你别跟着我了。哎，小小，嗯。小小，那你有什么事叫我啊？哎
那究竟是个什么地方？亚当。我觉得我们需要好好聊一下，亚当。李觉义是我男朋友。我不是故意要隐瞒你的，对不起啊。我只是想要知道，你们是从什么时候开始的？是因为这个案子结识的吗？其实我跟李觉义已经在一起三年了。其实我早就应该想到了。亚当，我也是有苦衷，所以从头到尾我都是局外人吗？亚当，我一直以来都把你当做好朋友去看待，所以你不用说了。祝你幸福，亚当，亚当。这么早就来买醉啊？嗯？啊？你随意啊，我再睡一会儿。哎，你别睡了！喂，你不能睡。嗯我的记忆好像回来了，我好像记起来了，我真的记起来什么了？你想起什么？都是一些零碎的记忆，乱七八糟的，我也拼凑不起来。从什么时候开始的？如果连手链也算上的话，应该是在我被困电梯之后。你慢慢从头说起。那天我约了李觉义吃饭，然后我就等了他很久很久，他都没有出现，我就觉得，哎，我只是想好好的请你吃个饭，感谢你，结果他那么久都不来。说重点。哦。我说的就是重点。嗯，我说到哪了？哦，对了，然后我就去找他了，结果我一进电梯，电梯就故障了。我被困在里面的时候就晕过去了。我在昏迷的时候，就看到了一些奇怪的画面。我看到有一个男的抱着我，然后那天呢，阳光特别好。君亚先生，你回来了、哎。那蛋糕怎么没带走啊？红姨，啊，你把它扔了吧。哎，所以说，你觉得这些真的是记忆吗？但是为什么我都拼凑不起来呢？所以你找我是为了什么？我希望你能帮我
把这些画面全都拼凑起来。你还记得我跟你说过的事吗？你跟我说了那么多事，我怎么知道是哪一件啊？我跟你说过，那是个潘多拉宝盒，有可能是天堂，有可能是地狱。你确定你要打开它？好奇害死猫。想清楚了再来找我。等一下，我确定，我要找回这段记忆。就算我不找他，他也会来找我。与其被动，还不如主动。就算真的是地狱，我也要看一下。究竟有多恐怖？明天下午两点来这里找我。李老，君雅先生看上颜乐小姐了？是吗？啊，我看你那蛋糕上写着呢。哦。哈哈哈哈哈！君雅这小子，眼光还是蛮好的。<笑>我跟你说，云乐这个小姑娘，我是打心底里喜欢。是啊，一看呐，那颜乐小姐就是个好姑娘。嗯，可是吧，这怎么了，李老？那君雅先生出去了一趟，回来就让我把那蛋糕给扔掉。为什么？可能他们闹矛盾了吧？嗨，那不是让我空欢喜一场啊！哎，李老，要不咱帮帮君雅先生吧？好啊，这么好的姑娘，我们大家都要加倍努力才追得到。<笑>好，我来打电话啊。<笑>哎，你按免提，我听一下。哦哦。喂，哎呀，通了通了，请问哪位啊？是严乐吧？我是李晴，李伯伯呀。啊，李伯伯，你怎么给我打电话了？呃，也没什么事，就是我和红姨啊，都想你了。哎，你能不能抽个空过来看看我们，陪我们吃个饭呢、啊？是吗？我也很想念你和红姨，特别是红姨做的那一手好菜。<笑>那正好，<笑>那你今天晚上下班以后过来啊，我们等你来了以后再开饭。哦、呃，啊，李伯伯，不好意思啊，我今天晚上有点事，要不改天吧？改天那改那改明天怎么样？哎，爸爸，你在跟谁打电话、啊？呃，没跟没跟谁打电话呀。<笑>啊、哦，李伯伯，不好意思啊，我最近有点忙，要不这样吧，改天我请你们吃饭。不用了，谢谢，就这样。看来亚当真的气得不轻哎。爸，红姨，你们好端端的叫杨乐过来吃饭干什么？哎呦，就是大家一起吃个饭嘛。哎，君雅先生，我们也是想帮着你一起追杨乐小姐。红姨，我跟杨乐的关系真的不像你想的那样，我们只是朋友。朋友怎么可能呢？那蛋糕上都写着杨乐小姐的名字呢。君雅，严乐呢是个好姑娘，你可千万不能错过机会。你们两个刚开始闹一点小别扭，那是很正常的。但是呢，要马上把它处理掉，别闹着闹着成真的了，那就不好了嘛。啊，是呀，君雅先生
，你可千万别放弃啊！现在的好姑娘不好找。我真的没有放弃，我也没有资格放弃。人家都已经名花有主了，怎么会呢？这银乐不是单身吗？我本来也以为他是单身，结果不是啊，而且还是我大嫂。没事没事，是吧？咱们不，你嫂子怎么会呢？这银乐他不是单身吗？我本来也以为他是单身，结果不是，而且还是我大嫂。哎呀，哎，没事没事，是吧？咱们不，你嫂子。雪雅，你这话可不能开玩笑啊！你的意思是说，严乐是决意的女朋友？嗯，爸，你放心，我自己会有分寸的。金磊，啊、嗯，你到底要干嘛？你进去，进去就知道啦。耶！严乐，恭喜你，这次试菜会呢办得非常成功。你看，这是我们为你准备的庆功宴。耶！主编，谢谢你啊。哎，这也是你应得的嘛。刚才雷迪森酒店给我打电话说，让我们承办他们的。开幕活动，真的呀！乐<笑>乐姐，我们成功了。嗯，是啊，我们终于成功了。好，那么今天的晚饭还有今天的娱乐活动，通通都是我包的。耶！<笑>当然，这里也要感谢呢，各位最近工作实在是辛苦了。谢,谢主编。说了多少次了，我还没有死。行什么大礼呀、啊？算了算了算了，进来。老板，这里有一份文件需要您签一下。好。啊。老板，看起来今天你心情不错啊。怎么说？呃，因为我自从来公司以后，还从来没见你笑过。你的意思是，我之前的脸都很臭喽？呃，我，我不是这个意思，老板。没事，跟你开玩笑的。通知下去，从明天起开始放假。放假，真的，老板，我像开玩笑的样子吗？呃，不像。之前的试赛会很成功，大家都很辛苦，所以我决定犒劳一下大家。好，我知道了，老板，那我先出去了。嗯嗯。嗯林泰，这一次的试赛会的展示真的很精彩。谢谢，这主要是你和李觉义的功劳。怎么能这么说呢？这都是你自己努力的成果。你就是金子，你总会发光的。哎，我来吧。先生您好，这是您的快递。哦，谢谢。麻烦在上面签个字。谢谢。嗯
你笑什么？我脸上有东西吗？没有，我只是看到你刚才的样子，很为你高兴。真的非常感谢大家，是你们的帮助，让我打开了心底的那一扇门。我相信，就算没有我们，你也一定会康复的，只是时间的问题。以茶代酒，为你的康复，干杯！干杯！你和李觉义和好了吗？嗯，我们马上要结婚了。那真的要恭喜你们，李觉义，他绝对是一个值得托付的好人。叶乐。记住，你一定要幸福。谢谢，我一定会的。之前我差点和自己的幸福擦肩而过，这一次我一定会紧紧的握住他，不会再让他从我的身边溜走了。嗯、我最后一次问你。你确定你要找回那段失去的记忆，即使它有可能是一段不愉快的记忆？确定。二零一五年十月二十六日，星期四，下午两点三十六分，地址：刘斯帕，病患：任小小，女。任小小，你知道现在是白天还是晚上吗？白天呢？那你知道我们是在室内还是室外吗？室内啊。好啦，不要再问我这种白痴的问题。病人意识现在很清晰。任小小，你是自愿接受心理治疗的吗？是。看这里。放轻松，放轻松任小小，任小小，醒醒啊！任小小，任小小，有人
人追我，有人追我！先冷静一下，嗯，来，这个是我们上个季度的财政报表。由于成都建案的原因，人事上半年处于亏损状态。董事长。好，我知道了。还有其他事情吗？没有了，没有。那先散会吧。哎，好，好。董事长。小小最近在干嘛？小小小姐自从上次试菜会以后，行程便减少了。不过她最近经常去一间红酒吧，还是这么贪玩。嗯，董事长，小小小姐是不是失忆过？为什么这么说？因为昨天我的助手跟踪她的时候，发现小小小姐跟别人打电话说。要找红酒吧的老板治疗恢复记忆，这么重要的事为什么现在才说？对不起，董事长，我以为这件事情和试菜会没有关系，所以才没有放在心上。你以为？凭什么你以为？知道红酒吧在哪儿吗？知道，带我去。好。你好点了吗？我先送你回去吧。你现在的状态已经不适合进行心理治疗了。哎，我们继续吧。不行，你现在的身体已经不适合进行治疗了。我想再试一次。我不想让这个恶魔一直跟着我。你确定吗？嗯。嗯。好。但如果等一下你途中有任何不舒服的地方，你就紧握双手。这个，你握着。小小，准备好了吗？嗯。那开始了。小小，放松。想象你现在躺在你家床上，旁边点的熏油。你很困，眼皮很重，你很想睡觉你现在在哪里？嗯，哦，我不知道，好黑啊。那你的周围有灯吗？我找不到，这里太黑了，我什么都看不到。啊！有人在追我！啊啊！救命啊！告诉我，谁在追你？我不知道。我什么都看不到。袁小小，不要紧张，你现在回头，回头看，用力看，你就可以看到是谁在追你了你看到什么了？我不要！不要！林小小，你现在面前有扇门，推开门
，打开门出去。走出去，你就可以看到太阳了肖像应该在里面，他们在干嘛？好像在治疗，快带我们进去啊、哦！不好意思，这里是私人会所，你不能进去，让一下，你们真的不能进去，不好意思啊！肖像，你慢慢睁开眼睛，眼前是一片阳光。精神，不要受到任何干扰，坚持住，真相就在眼前。哎，让哎，你们小小进去，哎，你们真的不能进去，让、哎、不好意思、啊，你们真的不能进去，哎，不能进去，哎哎、不能进去。小小，你一定要坚持住。小小，哎，不行，你这样会吓到他的。起开！你干嘛？你起来！不行，不行啊！在这，小小，你没事吧？妈，我想起四年前的事情了。哎哎哎，你还好吧？妈，你干嘛呀？六是好人，是他帮我恢复记忆的。你想起什么了？妈。四年前的车祸，是不是李觉义救的我？车祸？你想起车祸了？对啊，你还没回答我的问题。小小，你别胡闹了。你知道你跟这种人在一块多危险啊！回去。董事长，你回来了。带小姐回房。哦，妈，我还有事情问你呢。还不上楼？小小，上去吧。
。小琴，把电话给我。董事长，我要见那个小子。决意啊，那谢谢。你起来，嗯，舒服吗？还行。学医啊，对不起哦，我今天呢，不是故意不戴戒指的，而是我要去工作，怕同事看见引起不必要的误会。我又没有说生气。况且呢，我是一个守信用的人。嗯？难道你忘了我们的赌局了？如果你可以顺利拿下雷迪森酒店的案子呢，我就答应你，跟你做一年的地下夫妻，直到你升上主编为止。试赛会是你们举办的，我也都没参加，所以我就愿赌服输，答应你一年的隐婚条件了。其实我什么都没有做，赢的那个人应该是你。哦，那我反悔喽。你反悔吧。嗯。决意，以前对于我来说，事业是最重要的。可是经过这次的分开，我觉得什么事情都没有我们的感情来的重要。我以后再也不要偷偷摸摸的了，我要让全世界的人都知道我们是情侣。况且我们马上要结婚了，我可不想任何人介入我们的感情中。那你的工作呢？也许下一个工作更适合我呢。什么工作？李太太。<笑>没事，你先去后面等我。嗯。原来是你啊！没想到你架子这么大。既然你不愿意去见我，那只有我来了。董事长，人清空了。嗯，你们也下去。好，董事长。有什么事情需要如此劳师动众？告诉我，我的女儿到底想起了多少事情？你去问你女儿啊，问她比较快。还是你不敢问？怕你女儿知道一直以来你对她隐瞒一个巨大的秘密。每个人都有知道真相的权利，何况那是属于他自己的记忆。没有任何人可以假借关心之名而剥夺别人最根本的知情权。不要再说了，什么是真相，什么是假象？只要没人揭穿假象，那又何来真相？真相，对我而言毫无意义。我只在乎我的女儿活得好不好。如果真相会让她的世界崩塌，我宁愿让她活在假象里。告诉我，小小到底想起了多少？那有违我的职业道德，我有义务保护我病人的隐私。我女儿没有病。他不是你的病人，<笑>看来永远沉浸在假象的是你，并非你女儿
，等你为人母、为人父的时候，你会后悔的，因为你今天为难的是一个母亲害怕女儿受伤的心。你不想说也罢，但是你不要再接近我的女儿，我不会允许任何人。帮他召回那段记忆，因为这个代价太惨重了，不是你我和任何人能承担得起的。事情并没有你想象的那么糟糕，虽然我不清楚他看到了什么，但是他醒来是神情愉悦的，这说明他看到的应该是美好的事物。宝盒已经打开，一切都太晚了，没有人能够再次关上，包括潘多拉本人。原来是他救了我，难道他是我的守护神？喂，玉泉，我告诉你个好消息，我想起四年前的车祸了。对啊，那场车祸，其实是有人救了我，而且那个人你也认识，是李觉义。原来我们早就认识了，而且四年后他又救了我。哎，你说这个是不是就是传说中的命中注定啊？姐，你在这儿啊！我到处找你。怎么了？主编出事了！出事？出什么事了？具体出什么事，我也不是很清楚。你才出事了，怎么说话呢？啊？喂，主编，我有事找你。元乐，我告诉你，现在我临时出了点事情，没办法参加美食节了。你现在立刻马上飞去北京替我出席美食节。不是的，主编，我今天找你就想跟你说，你有什么事情比美食节更重要的？少废话。有什么事情回来再说。啊，我还没说完呢。啊，怎么不接电话啊？哎呀，我真的有事啊！乐乐姐，能者多劳。啊、对了，乐乐姐，忘了告诉你，美食节是今天下午五点钟。现在是中午十二点，什么？小姐，你要出去啊？对啊，不行，你不能出去，董事长吩咐了，不让你出去。为什么？我也不知道啊董事长，小姐小姐的电话，待会再说。哎呀，秦姐，你就让我出去吧，我有很重要的事情。不行，你听我说，小小，董事长吩咐了，不让你出去。秦姐，你是看着我长大的，你就帮我这一次吧，我保证。在我妈回来之前，我一定回来，我保证。呃，那你得快点回来啊！哼、嗯。等一下，小姐，请问你要出去吗？让开！对不起，这是董事长的吩咐，您不能外出。
我就出去一会儿，马上回来，我妈不会发现的。小姐，请您理解，如果我们让您出去了，我们的工作就丢了。怎么这么突然啊？啊，是啊，本来呢我是要去辞职的，可是主编临时安排我出差。算了，也没有多久，就当做是在辞职之前呢，为公司做的最后一次贡献吧。前前后后加起来都有十多天了。哇，看来有人迫不及待想要当新娘了，是吧？没有啦，我只是在想，你好不容易给自己放个假，结果呢，我还要出差。没事，我会等你回来的。等你回来之后呢，我们就结婚，度蜜月。好了，赶紧整理吧，待会儿我送你。不用了，同事在楼下等我了，一会儿他们送我过去。不是吧？你这么大胆啊，把同事叫来楼下，你不怕被发现？我当然不怕了，我巴不得他们马上知道，然后帮我炒鱿鱼。这样一来，我就不用上班了，也不用出差了。<笑>好了，不要开玩笑了，赶不上飞机就糟了。嗯。哎、啊，小小，小小，你不能出去啊！哎，青姐，我今天非要出去。哎呀，小小，你真的不能出去。董事长吩咐的，不让你出去，总有他的道理啊。你等他回来，好好跟他说。哎，哎呀，小小，你，你快起来！哎呀，小小，地上凉，你快起来！哎，小小起来！哎呀，哎，你不要管我，我今天就坐在这里了。那你就坐在这儿吧。哎，妈。你为什么让他们看着我呀？起来，像什么样子？妈，我要出去。出去，又去找那帮狐朋狗友啊？不是，我出去有很重要的事情。你有什么重要的事情？小小，哎，你自己说，你从回来到现在，你做过一件正经的事吗？有啊，是在会不算正经事吗？那是给你做的吗？我已经给你订好了机票，后天一早飞英国去。你给我拿到硕士学位了，再回来。妈，我什么时候说要回英国？什么时候要拿硕士学位了？我不要，不要也得要，别想待在这胡闹。妈，你不要把我送出国，好不好？你不知道，一个人在国外待着有多孤单。我想你的时候，你都不在。妈,妈，不管怎样，我都不会回去的。我绑也要把你绑回英国。我不会让我的女儿把大好的时光浪费在这儿。小琴，你给我看好了，小小，没有我的许可，不许他离开半步。哦。小姐，请你回去。小姐，请你回去。怎么办？看来我妈这次是来真的了。不行，我一定要想办法，不然他肯定会把我送出国的。
糊涂的，肯定又忘了什么东西。乐乐，决意，怎么是你？你怎么知道我住在这里？你是和严乐在一起吗？是他告诉我的。你认识严乐？上次在三明治店，我差点晕倒，是他救了我。他说：“救的老伯是你。”是的，我能进去坐一会儿吗？说吧，你找我有什么目的？决意，爸知道。你一直在生爸的气，这么多年过去了，你的心结一直没有打开。之前发生了很多不愉快的事情，是爸对不起你。现在，爸爸来了，爸希望你能不能把以前都忘记。我怎么可能忘记？妈生病的时候你在哪里？妈过世的时候你在哪里？我十六岁生日那天，我在篮球场，从白天等到半夜，你在哪里？其实，爸是很想把你带在身边的，可是你阿姨一直认为，你是玉琴唯一的孩子。他怕你跟着我受苦，所以够了。你说完了没？如果你说完，可以走了。决意啊！爸还想求你一件事情。决意啊，在之前。感情上受到了很多的伤害，他已经很多年没有谈恋爱了。这次好不容易喜欢了严乐，可真没想到他是你的女朋友。爸只是希望你们兄弟俩不要因为严乐。而伤了你们兄弟的感情，你们要和平相处啊！这不用你担心，我们的身份不可能和平相处。你可以走了。你好，请问你找谁？我找小小，我是小小的朋友。对不起，没有董事长的命令，任何人不能接触小小小姐。为什么？你们这样是要软禁小小啊？不管，我现在要进去。对不起，我不能给你开门。好，那我要报警了。我要说你们是非法。你随意。啊。李玉泉那个死人怎么还不来啊？喂
：“喂，小小，我现在在你们家楼下，你赶快来阳台。”喂，小小，嘘，严玉泉，你怎么现在才来啊？到底发生什么事了？我迟一点再给你解释吧。你现在赶紧想办法把我救出去！我妈蝴蝶一早就要把我送到英国去了。怎么那么匆忙、啊？那你们家楼下的保镖也会一直站到后天早上吗？我觉得他们中途应该会换班吧。好，哎，那我知道了，我一定想办法把你救出来。哎，我好像听到李总监的声音了，我等会儿跟你说啊。你们这样太过分了！你们有什么权利囚禁小小啊？对不起，李总监，这是董事长的命令。如果你有什么疑问的话，还请你联系董事长。好，那我打电话给他。你们这样太过分了！你们有什么权利囚禁小小啊？对不起，李总监，这是董事长的命令。如果你有什么疑问的话，还请您联系董事长。好，我打电话给他。李总监。哎，玉泉，我等会儿跟你详细解释。我们先走，走。玉泉，你跟他那么着急，到底发生什么事啊？其实我也不知道，小小突然打电话给我，要我去救他，说后天他妈就要把他送去英国。那么突然？嗯。那小小为什么会被关起来呢？我也不知道。那小小有没有跟你说他最近发生什么特别的事情？哦，他告诉我说，他想起他四年前发生的那场车祸，说救他的人就是李觉义。你的意思是，小小失忆过？嗯，其实，在四年前，小小发生一场很严重的意外。当时他在医院躺了快一个星期，医生原本都以为他醒不过来了，不过最后小小靠着他的意志力醒了过来。但醒来后，小小就忘记了一些事情。真是没想到，还有这一段过去。嗯，那他的记忆是怎么恢复的？哦。我们有一次在偶然的机会下认识一个红酒吧的老板，他是一个很有名的心理咨询师，这是他帮小小的。他该不会是 Leo 吧？你怎么知道啊？<笑>那就好办了啊，走吧，带你去个地方。哦，啊，走。啊、好，没什么问题，就按这个去做吧。好的，董事长。您还有什么吩咐吗？帮我把从明天开始所有的事情都排开。我要亲自送小小回英国。可是董事长，您的行程都已经排满了，而且您的行程都是关于连任董事会的事宜。要是不参加会议的话，恐怕会引起疑心。那不重要，就按我说的做就好了。哦，还有，佳美要来电话。不要跟他提及我要送小小出去的事，免得他分心。好的，我知道了。嗯。开门。李友在吗？李友在吗？李友。啊！你们这是要把我红酒吧拆掉的节奏吗？我不是跟你约在红酒吧吗？这不是来了吗？赶快进去吧。怎么今天是你们两个呀？这什么组合呀？任小小，你知道吧？又是他。你什么意思啊？昨天有人为了他砸了我的生意，今天你们两个差点为了他砸了我的店。我说这大小姐人缘还真好啊。昨天，昨天会是谁啊
，该不会是任小小他妈妈任梅？看来董事长真的挺在意这件事情的。你也认识他？嗯，他是我老板。<笑>恭喜你啊，有一个这么跋扈的老板。你们两个不要开玩笑了，好不好？小小现在很危险，马上就要被送出国了。出了什么事啊？小小被他妈给软禁了，后天就要把他送出国。你们这董事长还真执着啊！所以小小到底记忆出了什么问题啊？不是他的记忆有什么问题，是你们董事长实在太害怕小小出事。也许那一段记忆是一段不愉快的经历。所以他果断的拒绝接触所有和那一段记忆有关的人和事物，这也是为什么他一发现小小恢复记忆，就立马决定要送他出国。那送他出国是好事还是坏事？不好不坏。我们也不知道他留下会发生什么事，出国了又会怎么样，这无从假设。我相信你也清楚，不是所有记忆都需要存在的，不是吗？不好意思，我还有事情，先走了。没事吧？李总监，你走的小小怎么办？每个人都有自己的生活轨迹，不要把你的意愿强加在别人身上，因为每个人都有不想被打扰的时候。先喝了这杯再说吧。小小，你就吃两口吧。小小，你一天没吃东西了，吃两口吧。我都躲你们躲到房间里了，为什么还不放过我？小小，对不起啊，我也不想这样。董事长吩咐我，叫我寸步不离的看着你。为什么要寸步不离的看着我？我又不是老年痴呆。哎呀，秦姐，你出去，哎、小小出去吧。小小，小小，哎呀，小小，哎呀，哎呀，小小，你开开门呐、啊，小小，小小，哎。为什么非要关着我？为什么非要我回英国？嗯，喂，喂，小小，我想到救你的办法了。啊？什么办法？等一下我进你的花园，然后我把绳子扔上去，你从你房间阳台里面爬下来。不行啊！我家全是保镖，他们无处不在
，所以你要想办法把宝瑶支开。好，你等等，我想想办法。小小，秦姐，你打算关我关到什么时候啊？对不起啊，小小，我也没办法。董事长吩咐叫我寸步不离的看着你。这样吧，你去把那些保镖全给我叫过来。这去啊，我又不会飞走。小、哦、小，小叫你们两个人上去。你们谁是队长啊？我是。请问你找我们有什么事吗？你们真的打算看我看到后天一早我去英国吗？是的，这是董事长的命令。哦，这么喜欢看人呢、啊？那就在这里看呢、啊。呃，坐下，快点坐下。呃，从现在开始，没有我的指令，谁也不可以离开这儿，知道吗？嗯。小小，我现在在你家阳台下面，你赶快出来。哎，小小，哎，这个绳子，等下你一头绑在柱子上。一头绑在你身上，这样可以吗？哎呦，可以了，现在也只有这个办法了。好吧。嗯OK， 小小，现在可以下来了。哎呀，小心！这到底什么意思啊？不好，上当了！你们两个守着，你给我下去。嗯。请问你们两个要去哪里？放开我！你们放开他！您进去，我们就放开他。进去就进去。服务员，再给我一杯。先生，你已经喝了很多了。多，多就不会有那么多烦心事了。我还想要喝更多呢，再加一杯
。李总，你也有闲情逸致来这边喝酒啊？怎么不跟弟弟喝一杯呢？我不想跟你吵架。怎么了？没心情啊？抱得美人归都没心情啊？那怎么样你才会有心情啊？你们父子俩真是够了。早上你爸来找我，跟我噼里啪啦说了一堆。现在你又来烦我，你们什么意思啊？我爸来找你，离我远一点。你跟爸到底是怎么了？你为什么那么恨爸？你去问你爸，他比任何人都还要清楚。伯母，伯母，对不起，我不是故意要带走小小的，可是你为什么要把小小关起来啊？她是你的女儿，哎，又不是你的宠物。你是他的朋友吗？你们是怎么做朋友的？看看你们干的好事！你现在立刻从我家消失，不要让我再见到你！妈，你怎么可以这样说我的朋友？小小，我说错了吗？好，我走。小小，从小我是怎么教你的？什么是朋友？能给你带来正能量的，那才是朋友。而这个人呢，他教你违背家长的意愿，教你半夜翻墙，教你顶撞长辈，这是朋友吗？这样的人，不教也罢。妈，你怎么可以这样诋毁我的朋友？我难过的时候，我开心的时候，他陪着我，他会逗我开心。从小到大，在你的眼里，只有工作，没有任何事情比你的工作更重要。在我成长的大部分时间，你都是缺席的。我长大了，你一句话就把我送出国。等我回国了，你用来操控我的人生，妈，你有没有想过，你有没有尽到一个做母亲的责任呢？我没有，好。我在你心中是这个样子，妈妈为你做了这么多，你却不理解我的苦心。你从小到大那么任性，你从来没有为家里人考虑过。我们为你所有的付出，你都视而不见。是。你长大了，妈妈老了，没用了，我管不了你了，我只是希望你能快乐的活着。天底下所有的父母。
都是希望自己的孩子幸福、健康。可又有多少儿女会理解父母的心？好了，你走吧。我没有你这样的女儿。小小。董事长，你没事吧？你让我静一静这是爸爸为你准备的生日礼物，喜欢吗？恨你，我永远都不想见到你。啊，娟姨，你追他有用吗？你能领他回家吗徐亚先生，起来了。黄姨早。早。哎，来，喝杯茶，解解酒啊。谢谢黄姨。<笑>我昨天看你回来，喝的酩酊大醉，我就知道你起来要头疼的。<笑>以后少喝点啊，酒多了伤身。<笑>红姨，嗯，爸他不知道昨天晚上我喝多了吧？嘘，放心吧，昨天李老啊睡得早，没看见你。啊、哦，那就好。哎，君阿先生，对不起啊，我不该多嘴
把你的事告诉李老。红姨，你别放在心上，事情都已经过了。可你说这事情怎么就那么巧呢？啊，那严乐小姐居然是李觉义的女朋友，这是闹的，真是。不过，秦亚先生，别难过啊！不行，咱再找啊！你看，你长得这么帅，又这么优秀，一定会找个更好的姑娘。哎，要不红姨给你介绍一个？真的？哎哎，我妹妹那个女儿长得可漂亮了，刚刚大学毕业。红姨。你是觉得我找不到女朋友了是吧？现在都已经帮我安排相亲对象了。哎，怎么会呢？不是。<笑>啊啊，时间差不多了，红姨，我要去上班了。哎，君、哎、爱先生，听红姨一句劝，千万别钻牛角尖啊！你上次出国一走就是四年，这回可不能像上次似的了啊！说走就走，李老跟红姨啊，年纪都大了，可经不住你再来一次啊。红姨，你放心，上一次呢是我任性，接下来不会了。<笑>那就好，好。<笑>嗯，那我去上班了。哎哎，嗯，<笑>拜拜。那开车慢点儿啊。拜拜。哎。<笑>谁呀、啊？谁呀、啊？决议，<笑>好久见啊，阿、哎、姨。决议啊，你好像瘦了，这黑眼圈怎么这么重啊？是不是没睡好啊？没事的，阿姨。阿姨，你怎么突然过来不跟我说一声啊？好让我去接你。<笑>你是打算让阿姨站在这门口跟你唠家常啊？不好意思，请进。<笑>哎，把箱子拿进来吧。啊，好。哎呀，哎，我侄媳妇呢？怎么没看到她人呢？哎呀，她不在。她怎么会不在呢？你不是说你们都要结婚了吗？你知道吗？我这次回来啊，就是特地来看他的。他出差去了。阿姨，嗯，我电话里不是跟你说过了吗？我们过两天会去看你。你怎么自己飞过来了？我这不是心里着急吗？着急看看你未婚妻长什么样子。哎呀，你都不知道，我盼这一天，不知道盼了多少年了。不好意思啊，让阿姨失望了。没事。既来之则安之。你说他出差了，他总归要回来的。我呢，就在这儿等他回来。我也难得回国一趟，回来正好玩一玩，挺好的。嗯，你喜欢就好。嗯，阿姨，我带你去客房休息一下，一会儿我们去吃饭。好，走吧。嗯。哎，李总监，李总监，对不起，我还没来得及向您汇报。没事了，你先出去吧。怎么了？帮我救小小。那是他妈，他不会害了小小的。你别操这个心了。我知道，但是这不是小小的意愿啊。小小最讨厌的就是别人逼迫他。为什么你总是要逼迫他做一些他不想要做的事情呢？能有多少人可以随心所欲做自己想要做的事情呢？没事，你就走吧，我还有事情要忙。李总监，我不知道有多少人能够随心所欲的过他想要的生活。
但我知道，如果我的朋友不想要过那样的生活，身为朋友的我，我一定会竭尽所能的完成他想要的人生。如果因为我没有帮他，而让他的人生变成黑白色，我会后悔。所以，就算只有一点点希望。我也会努力到最后，李总监。如果你把小小当朋友的话，我希望你能够来救他。我想他一定会感激你的。还有，我晚点就会去救小小。我希望你能来。谢谢。别瞎折腾了，我是不会走的。小小，对不起，是董事长让我们这么做的，而且董事长决定的事情是没人能改变的。他订了明天一早的飞机，一切都势在必行。秦姐，我的手机呢？我要打给我姐。哎呀，小小，你就不要为难我们这些打工的了。昨天你逃跑，门口两个保镖已经被换掉了。今天万一你再出什么事情，我们就要失业了。再说了，手机也不在我这里呀、啊。董事长已经吩咐了，任何人都不能把这里的事情告诉总经理呀、啊。小小，最重要的是你明天一早就要飞了，就算你现在联系总经理，他也回不来啊。小李，你能帮我一个忙吗？小小，你就不要为难我了。你放心，一定不会让你难做的。你就帮我这一次好不好？亚当，我是小小，快来救我！杰意啊，你和严乐，啊、哦，对了，是叫严乐吧？嗯，严乐。对了，你们是怎么认识的？你们认识多久了？他家里大概是什么情况？<笑>阿姨，你在审问我之前呢，要不要先吃点东西填饱肚子啊？没事，阿姨不饿，阿姨就想知道严乐的具体情况。他呀，呃，两位需要吃点什么？呃，就按这个，全部都来一份吧。好的，谢谢。现在可以说了吧？<笑>阿姨，你问这么多问题，我要先回答哪一个？随便吧，反正我都想知道。<笑>乐乐呢？他是一个美食记者，我们交往三年多了。他的个性很活泼，想法很简单。总之，我们在一起很快乐。所以我们就决定结婚了，就这样。嗯，那他家里什么情况？你见过他父母没有？没有。决议呀、啊，这样不行。你们都快结婚了，这没见过家长会让人家误会我们没有教养的。要不这样，你约个时间把他父母约出来，我来做东。再说我们亲家总归会要见个面吧。阿姨，你误会了，乐乐的父母很早就过世了，他是由奶奶带大的。哦，是这样啊，那这个女孩也太不容易了。嗯。哎，那他奶奶是长辈，我们要去拜访拜访她吧
。阿姨，他奶奶也过世很久了。哟，这个女孩的身世怎么这么可怜呢？决意啊，你以后要好好对待严乐。像这种孩子，从小父母不在身边，都特别的敏感。学艺，阿姨没有别的意思，阿姨就是想让你好好疼严乐，啊。哦，阿姨我没事。虽然我跟乐乐从小就没有父母，但我们很感恩，因为他有一个很慈祥的奶奶，而我呢，有一个很疼我的阿姨。谢谢，学艺啊，你能这么想，阿姨真的很高兴。其实你知道吗？当年你妈妈有多舍不得你，可是她也无能为力。我明白。对了，爵爷，我们明天去看看你妈妈吧。董事长，那位先生还在门口站着呢。让他站着吧，他喜欢站多久就站多久。哦，行李我和小李已经收拾好了，已经装车了。知道了，你让小小下楼，我们马上走。哦。嗯、小李，小小呢？在房间里面。亚当，太棒了，小小有救了，来。你好，我要见董事长。对不起，李总监，董事长不见客。麻烦你跟他说，是亚当要找他。对不起，董事长说了，不见任何人。哎，你们这宝贝是怎么了？连进去通报一声都没有，怎么知道你们董事长不想见人呢？你们做事也太武断了吧！麻烦你，将这封信交给董事长。嗯。小小，董事长，请你下去。青姐，你跟我妈说，我打死也不会下去的。小小啊，你这是何必呢？你也知道，董事长决定的事情，是不可能改变的呀。小小。我也是从小看着你长大的，我也舍不得你走啊。但是你想想，董事长叫你走，他肯定是为了你好，你就听他的话啊。董事长，李总监让我交给您的信，他说他在门外等着。董事长，希望你能够耐心的读完我这封信。作为您的员工，佳美和小小的朋友，我真诚的请求你，再次慎重的考虑您的决定。一直以来，您和佳美十分疼爱小小，可是您是否站在小小的立场为他想过？想过他到底需要什么？想要过什么样的生活？您的决定也许可以让小小离开这里，但这只能解决一时的问题。您最了解小小的个性，他不愿意做的事情，谁也强迫不了他。今天您将他送走，明天他就可以再回来。您的苦心我明白，您希望小小换一个环境生活，能够坚强的在世界任何一个角落快乐的生活下去。所以，请您给小小一次机会，放手，让他成长，让他成熟。如果您一定要带走小小，至少让我们和小小道个别，不要让我们彼此留下遗憾。我也一定会帮您劝劝小小，让他心甘情愿的跟您离开。
，因为我是小小的朋友，也是他最信任的人，亚当。董事长，请你们进去。谢谢。小小，伯母，小小呢？伯母，你凭什么把小小关起来啊？你这是非法囚禁，你知道吗？世界上怎么会有你这种妈妈呢？哎，啊，你们是来干什么的？你知道你在哪里吗？这是我的家，我要你来教训吗？你给我出去！我不走，如果今天带不走小小，我就不走。你，小小，小小，你放肆！我是不会让你们带走小小的。小小，你没事吧？亚当。我们走，小小。如果你今天踏出这个门，你就永远不要再回来。我没你这个女儿。